ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இனிமேல் வரப்போகிற ஃப்யூச்சர் காசுலாம் வந்து இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒன்று வரப்போகுது ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காரில் இருக்க பேட்ரிஸ் நம்ம காரில் இருக்க பேட்ரிஸ் வந்து எப்படி சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா காரில் இருக்க இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஒன்று வந்து கப்பல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இன்ஜினோட ஸோ எப்போல்லாம் அந்த இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகுதோ அப்போ வந்து இந்த அது வந்து இந்த ஜென்ரேட்டரையும் சுத்தம் ஜென்ரேட்டர்ன்றதே என்னென்னா நார்மலாக வந்து ஜென்ரேட்டர்ன்றது வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற ஒரு மிஷினரி ஸோ இது என்ன பண்ணால் இன்ஜின் வந்து சுற்றும் போது இந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து அந்த இன்ஜினோட கப்பல் ஆகிருக்கு ஸோ கப்பல் ஆகிருக்கும் போது இன்ஜின் சுற்றும் போது அந்த ஜென்ரேட்டரும் சுத்தம் ஸோ அதனால் அதுலேருந்து ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த கரண்ட்டை வச்சு தான் வந்து பேட்ரியை வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் நான் இந்த கார் வந்து நார்மல் கண்டிஷனில் போயிட்டு இருக்கும்போது சார்ஜ் பண்ணுறது ஸோ சப் இது வந்து இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் இருக்கிற ஃபியூவலோட எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாகுது ஏன்னா நார்மலாக ஒரு இன்ஜின் வந்து சுற்றுறதுக்கும் அது வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டரையும் சேர்த்து சுற்றுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ஃபியூவல் அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாகுது ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்டில் இருக்கிற பிரேக்கிங் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பிரேக்கிங்கில் வந்து பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்ரு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா வீல்ஸ் வீல்ஸ்லேயும் ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம வந்து பிரேக் அடிக்கிறோம் எப்போல்லாம் வந்து காரை வந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து மாற்றும் ஸோ மாற்றி அது ஜென்ரேட்டராக ரிவர்ஸ் ஆகி அது வந்து பேட்ரியை போய் சார்ஜ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமோட மெயின் ப்ரின்ஸிபல் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம் சிம்பிளான விஷயம் காரில் நம்ம போய்ட்டு இருக்கும்போது பிரேக் அடிக்கிறோம் இல்லை இன் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறோம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த பிரேக்கில் இருக்க கைனெட்டிக் எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து பேட்ரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்க இதனால் என்னென்ன என்னென்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிக் அந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்து இப்போ அந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம்லேருந்தே நமக்கு கிடச்சிருது சார்ஜிங் வந்து இப்போ பேட்ரிக்கு வந்து பிரேக்கிங் சிஸ்டம்லேருந்தே கிடச்சிருது அதனால் ஒரு ஜென்ரேட்டரை போய் நம்ம இன்ஜினில் மாட்ட தேவையில்லை ஸோ இன்ஜினை வந்து நம்ம இன்னொரு ஜென்ரேட்டரையும் வந்து இன்ஜின் சுற்ற தேவை இருக்காது அதனால் ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது நம்பர் ஒன் பா அட்வான்டேஜ் நம்பர் டூ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி வந்து ஃபுல் பவரில் இருக்கிறப்போ அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து இன்ஜினில் இருக்கு கப்பல் ஆகிருக்கும்ல ஸோ பேட்ரி ஃபுல் பவரில் இருக்கிறப்போ ஃபுல் சார்ஜில் இருக்கிறப்போ அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டராக ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ தட் இன்ஜின் வந்து ஆல்ரெடி என்ன ஆகிட்டுருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் சேர்ந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ தட் இன்ஜினோட ஸ்பீடு இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கூடும் அதனாலேயும் நமக்கு ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் இருக்கிறது இது வந்து இப்போ டொயோட்டாவில் வந்து ஃபாரினில் இருக்கிற ஒரு ஒரு காரில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸில் இருக்குது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மாருதி சுஜுகி சியாஸ் சியாஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதில் வந்து இந்த வேர்ஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே நார்மல் கார்ஸை விட பார்த்திங்கன்னா அந்த கார் வந்து கொஞ்சமே அதிகமாகவே மைலேஜ் கொடுக்கும் அவங்க வந்து இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து அந்த காரில் வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வர போகிற காசில் வந்து இந்த சிஸ்டம் வருது பேட்ரியை வந்து நம்ம இன்ஜினில் இருக்கிற பிரேக்கிங் சிஸ்டம்லேருந்து எப்படி அதை சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படின் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்து இனிமேல் வந்து வரப்போகுது எல்லா காசுலேயும் இதில் எந் இந்த இந்த விஷயத்தில் இதுக்காக நான் ப்ராக்டிக்கலாக சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த இதில் கடைசியில் நான் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்குது ஸோ ச எதுவும் புரியலை சரியாக புரியலை அப்படின்னு நீங்கள
ஸோ இதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன மோட்டர் இது வந்து ஒரு ஃப்ளைவீல் ஒரு டயரு அது ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு ஆன் ஆஃப் வச்சு ஒரு பல்ப் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு சின்ன பேட்ரிஸ் இதில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் பே பே எப் பிரேக்கிங் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை இதுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அதை நான் இது பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோட்டர் அண்ட் ஜென்ரேட்டர் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்புறம் ஒரு பல்ப் இருக்குது ஒரு பேட்ரி இருக்குது அந்த மோட்டர் அண்ட் ஜென்ரேட்டரோட ஒரு வீல் வந்து ஃப்ளைவீல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்விட்ச் ஏ என்ன அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிலேட்ரு ஸ்விட்ச் பி என்ன அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா பிரேக் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்விட்ச் ஏ க்ளோஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பேட்ரிலேருந்து பேட்ரியில் இருக்கிற அந்த சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது ஸோ தட் வந்து மோட்டர் அண்ட் ஜென்ரேட்டர் வந்து அதுலேருந்து வந்து அதை சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறப்ப வந்து மோட்டர் வந்து ஜென்ரேட்டர் வந்து அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து பேட்ரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதே இது ஸ்விட்ச் பி நம்ம ஸ்விட்ச் பியை வந்து க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணணும் அதாவது பிரேக்கை நம்ம அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ மோட்டர் அண்ட் ஜென்ரேட்டர் மோட்டருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ அது வந்து ஃப்ளை வீலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கனால அதுலேருந்து கரண்ட் எடுத்து அந்த பல்புக்கு வந்து சப்ளை பண்ணி அந்த பல்பை வந்து எரிய வைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் க இது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுக்காக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ பிரேக்கே அடிக்காமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஸ்டாப் ஆகிற டைமை வந்து நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஸோ டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ கையை எடுத்துட்டோம் அதுவாக ஃப்ளை வீல் எவ்வளோ நேரத்தில் நிற்கிது டயர் எவ்வளோ நேரத்தில் நிற்கிதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பாயிண்ட் நைன் செகண்ட்ஸில் வந்து அது நின்றுக்குது நைன் செகண்ட்ஸ் இதில் வந்து அந்த ஃப்ளை வீல் நின்றுக்கு இப்போ வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டு பிரேக் அடித்து பார்க்கலாம் ஸோ பிரேக் அடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பல்பு வந்து கண்டிப்பாக வந்து க்ளோ ஆகும் ஸோ ஆக்சிலேட்டர் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டோம் இப்போ பார்த்திங்களா பிரேக் அடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே வந்து பல்பு வந்து க்ளோ ஆச்சு அதே மாதிரி பாருங்கள் நைன் செகண்ட்ஸ் நின்றது இப்போ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நின்றுச்சு பிரேக் அடிக்கும் போது ஸோ இதுதான் இந்த இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ வந்து எப்போல்லாம் வந்து நம்ம பிரேக் அடிக்கிறோமோ அப்போ அதில் இருக்கிற கைனெட்டிக் எனர்ஜியை வந்து நம்ம எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணி பேட்ரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கான சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் இது ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நான் சொல்ல ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு வந்து சப்